czajnikowy.pl w ramach naszych herbacianych wędrówek po różnych regionach produkujących herbatę jesteśmy w Chinach i zajmujemy się prowincją konkretną, bo jak pamiętacie Chiny robimy kawałek po kawałku, bo są zbyt wielkie i zbyt skomplikowane. Dziś jesteśmy w Anhui, czyli we wschodnich Chinach, w prowincji, która jest może nawet jedną z ważniejszych prowincji herbacianych na mapie całych Chin, ale samo Anhui jest szalenie ważne. Zauważcie, kiedy myślicie sobie o jakimś krajobrazie chińskim, o jakimś zdjęciu przedstawiającym Chiny, to najczęściej wyobrażacie sobie, mówimy oczywiście o naturze, wyobrażacie sobie takie sterczące, dziwne formacje skalne, porośnięte krzywymi sosnami i skąpane we mgle. To właśnie Anhui, a właściwie Żółte Góry, czyli Huangshan, czyli generalnie miejsce najbardziej turystyczne w całych Chinach, najbardziej charakterystyczne w Chinach i najbardziej chronione. No, te góry są wpisane na światową listę UNESCO, więc tam tak naprawdę sporo osób przyjeżdża, sporo tam można zobaczyć i jest bardzo nietypowo. Z czego słyną Żółte Góry? Ano przede wszystkim z tego, że jest tam słynne Morze Chmur. Polega to na tym, że wchodzimy na taką górę i widzimy chmury, które rozciągają się poniżej naszych stóp. Mamy piękne słońce i nawet mówi się, że zwykle oglądając góry patrzy się do góry. Tymczasem, żeby napawać się urodą tych gór, trzeba patrzeć w dół, będąc u góry. Bardzo charakterystyczną cechą tej sytuacji, czyli tego morza chmur, które notabene występuje tam około 200 dni w ciągu całego roku, jest widok glorii, czyli rzucania jakby takiego tęczowego cienia na powierzchnię tych chmur. Jeżeli staniemy w odpowiedni sposób i słońce będziemy mieć za plecami, to zobaczymy siebie otoczonego właśnie w takiej poświacie tęczowej. Bardzo buddyjski widok, stąd góry te również są zasiane klasztorami. Wyrzeźbiono masę schodów, po których się chodzi, zwiedza te klasztory. Odbywają się tam pielgrzymki, odbywają się tam wycieczki, a same Anhui słynie z ciepłych wiosen i z właściwie idealnego dla herbaty klimatu, ponieważ ponieważ mgła i chmury, które są tam bardzo często, ocieniają herbatę przed nadmiernym słońcem. Ciepła, wilgotna temperatura sprzyja jej wzrostowi. No, herbata oczywiście lubi wzgórza, lubi góry, także i tam czuje się świetnie. No i właśnie tam herbata miała jeden ze swoich początków, może nie, ale znana była od bardzo dawna. Anhui i herbaty Suangshan to Obowiązkowa pozycja na liście każdego herbaciarza nie tylko dzisiaj, ale właściwie od początku. Pierwszy pisał o tym wielki Louis już w VIII wieku i on zachęcał i zalecał właśnie degustację herbaty z tych gór i podkreślał jej walory, podkreślał jej wartość. Sama produkcja herbaty w taki naprawdę już uregulowany i usystematyzowany sposób zaczęła się gdzieś tam w okolicach X wieku, ale herbata z tego regionu znana była już dużo wcześniej. Była transportowana do sąsiednich prowincji, no i sam Louis zdążył już na tyle ją znać i cenić, żeby opisać ją w swojej księdze. Później oczywiście były ofiary, czy tam raczej takie daniny dla cesarza z herbaty, ale wiadomo, no, cesarz chiński zawsze ściągał z całego kraju najlepsze herbaty na swój dwór. Bardzo ceniona była tutaj herbata produkowana sprzed święta czystej jasności. To na pewno pamiętacie charakterystyczne, bardzo szlachetne i drogie herbaty zbierane wczesną wiosną tak, że na święto jasności już były na dworze cesarskim. Dostarczano je rozstawnymi końmi, żeby jak najszybciej tam zdążyć. No i również z tego regionu herbata wtedy słynęła nie tylko na dworze, ale również w całej okolicy i była popularna i tak jest do dzisiaj. Co więcej, zapewne orientujecie się, że istnieje coś takiego jak ranking takich chińskich herbat. Wielka dziesiątka chińskich herbat, które, która zawiera ta lista najlepsze herbaty z całego kraju i trzeba przyznać, że Anhu Huawei to taka fabryka takich bestsellerów, takich herbat do wielkiej dziesiątki. Najbardziej znaną, słynną herbatą zieloną z Anhui jest Huangshan Mao Feng. To jest herbata 
która jest wytwarzana wczesną wiosną. Prawdopodobnie nawet o tym pisał wielki Louis, że to jest właśnie ta wczesnowiosenna, słynna herbata, aczkolwiek e, są też opinie, że o następnej. Tak czy inaczej, e, ta zbierana jest wczesną wiosną. E, pierwszy listeczek oraz pączek, obróbka jest bardzo delikatna, bardzo staranna, ręczna. E, tutaj staramy się zdezaktywować enzymy, oczywiście podprażając standardowo po chińsku na woku, ale tak, że podrzucamy bardzo szybko, bardzo intensywnie, żeby herbata miała jak najmniejszy kontakt z wokiem, żeby się nie przypaliła, żeby nie zniszczył się charakterystyczny puszek, który pokrywa pączki herbaciane i nie nadaje jej się konkretnego kształtu, nie rolujemy jej, jedynie robimy taką podłużną formę, kiedy parzymy tę herbatę, ona się otwiera właśnie w cały ten szczycik krzewu herbacianego. Jest to bardzo szlachetna, poszukiwana, delikatna herbata. W smaku ma sporo kwiatów, sporo takiej roślinności, świeżości wiosennej, bardzo tonizująca i produkowana bardzo wcześnie, właśnie przed świętem czystej jasności. Luan Guapian, zielona herbata z Anhui, która Właśnie najprawdopodobniej była wysławiana przez Louis w jego księdze. Jest to herbata, która jest produkowana z bardziej dojrzałych liści. Zbiera się ją później, kiedy no, liście jest już w pełni rozwinięty, bardziej już ciemnozielony, dojrzały. Zrywa się razem z łodyżką, a łodyżkę i kawałek tego głównego nerwu liściowego no, odrywa się już w czasie obróbki. Co ciekawe, żeby wykonać tę herbatę trzeba bardzo wiele różnych tam spełnić warunków, ale nie można jej zrobić w pojedynkę. Jest to herbata, do której produkcji potrzeba przynajmniej dwóch mistrzów herbacianych, dwóch, dwóch no, ekspertów, którzy potrafią przeprowadzić odpowiednio dezaktywację enzymów właśnie na podgrzewanych wokach, ponieważ mamy dwa woki o różnej temperaturze. I najpierw podrzuca się i podgrzewa herbatę na jednym, a potem błyskawicznie przerzuca do drugiego woka, gdzie drugi mistrz herbaciany prowadzi dalej ten proces i przerzuca z powrotem do tego pierwszego. I takie zmiany następują nawet 60 razy. Liście są charakterystycznie zwinięte w takie podłużne podłużne kształty. Louis opisywał to jako nasiono słonecznika. Tymczasem no teraz mówi się Luan Guapian, czyli pestka melona z Luan. No i właśnie ten, ta pestka melona to nie jest smak, którego się możemy tu spodziewać. Oczywiście to jest kształt tego zwiniętego liścia, kształt takiego no, nasionka powiedzmy. Taiping Houkui to jest w moim zdaniem najdziwniejsza herbata z Anhui. Ma bardzo długie, charakterystyczne liście. Generalnie nie sposób pomylić tej herbaty z czymkolwiek innym. Te liście mogą mieć nawet 15 cm długości. No, nam się akurat nie trafiły aż tak długie, ale no, to też rzadko się zdarza. W każdym razie przeogromne, długaśne liście. To jest głowa króla małp, czyli... No, wiąże się to z legendą o tym, że w tym regionie ludzie i małpy nie żyli raczej w pokoju, ponieważ małpy niszczyły zasiewy i uprawy ludzi. No i generalnie zwalczano się nawzajem. No i małpiemu królowi przepadł syn i ten król szukał syna w całej okolicy. No i w końcu tak zmartwiony i, i, i zmęczony tą całą drogą po prostu umarł. Inna wersja tej legendy mówi, że znalazł zwłoki syna i z rozpaczy umarł. No tak czy inaczej małpi król umarł i został znaleziony przez jednego z, z miejscowych ludzi, przez jakiegoś tam rolnika, który się ulitował. No i teraz w jednej wersji, gdzie jeszcze król nie umarł, to zabrał go do siebie i wyleczył, a w wersji, gdzie umarł, to go po prostu pochował. Tak czy inaczej król był wdzięczny. No i e, ofiarował nowy rodzaj rośliny. W tej wersji, gdzie umarł, wyrosła ona na jego grobie. No ale w tej drugiej to po prostu ofiarował ludziom nową, now, nowy gatunek herbaty. O bardzo charakterystycznych, długa młodziutkich liściach i z tego produkuje się tę wyjątkową herbatę. Tak naprawdę produkuje się ją tylko w dwóch wioskach, więc jest to bardzo rzadka herbata. Obie są zlokalizowane niedaleko właśnie jeziora, któremu zawdzięcza nazwę ta herbata i produkcja jest dość nietypowa, ponieważ żeby zachować ten długi, piękny kształt liści, musimy je ułożyć równiutko na rozpiętej tkaninie, co swoją drogą możecie zaobserwować na samych liściach. Tutaj widać charakterystyczną krateczkę 
kostkę odciśniętą, przykrywamy drugą tkaniną i tak jakby wałkiem do ciasta ugniatamy. No i tak się to suszy i formuje w ten sposób. Mówi się, że jest to herbata, która jest takim przerośniętym longingiem, aczkolwiek no nie jest do niej całkiem podobna. Jest to unikat na całe Chiny i, i myślę, że, że na pewno warto tego spróbować, jeśli chodzi o herbaty zielone z Anhui. Qimen Mao Feng, jedyna czarna herbata na liście dziesiątki wielkich herbat chińskich. Najlepsza herbata czarna w Chinach. Oczywiście wszystko kwestia gustu, ale na pewno najbardziej ceniona i nie tylko w Chinach, bo ceniona bardzo na zachodzie. Skąd się wzięła? No, okazuje się, że pewien urzędnik, który wrócił albo to emerytowany, albo to po prostu zwolniony, w każdym razie wrócił do Anhui, do swojej ojczyzny, do Kimen, gdzie mieszkał, postanowił zająć się produkcją herbaty. Ale że wszyscy robili herbatę zieloną, a rynek zachodni pragnął herbaty czarnej, to on, wcześniej pracując w Fujianie, nauczył się robić herbatę czarną. Podglądnął to, no i zaczął właśnie w Anhui, w Kimen, robić tą metodą, którą poznał herbatę, ale pochodzącą z miejscowego kultywaru, z którego robiono inne. Więc powstało coś zupełnie nowego. I okazuje się, że herbata ta była strzałem w dziesiątkę. Pokochali ją ludzie zachodu, pokochali ją Anglicy, pokochali ją Amerykanie. Zdobyła nagrody, uznanie właściwie rok po roku prawie, że dostawała wyróżnienia gdzieś tam na różnych targach i wystawach na zachodzie. Stąd stała się takim synonimem luksusu. Była to ulubiona herbata rodziny królewskiej w Anglii. Była także właśnie takim dowodem na, na zamożność w Stanach Zjednoczonych. No, czy my ją lubimy? No oczywiście, no jest to najfajniejsza chińska herbata czarna, aczkolwiek nie można zaniedbywać innych czarnych herbat. Oczywiście w Chinach czerwonych, pamiętajmy. Jeżeli będziemy chcieli się napić e, kimena w Chinach, to musimy zamówić czarną herbatę, ponieważ e, no, u nas jest ona czarna, w Chinach czerwona, więc żebyśmy się nie pomylili. Tak czy inaczej, zachęcamy. Smak bardzo charakterystyczny, bardzo no, taki owocowy, trochę nawet w naparze przypomina wino. Myślę, że wyjątkowa herbata z Anhui, konieczna pozycja na liście. Huan Shan Huan Ya, herbata żółta. Żółte, malutkie igiełki, ponczusie. Przypomina herbatę białą, jest produkowana właśnie z tych najmłodszych, świeżo rozwiniętych, właściwie nie rozwiniętych jeszcze pączków herbacianych. No i... Yy... No i właśnie jej sposób obróbki teoretycznie zaginął, został znów odtworzony, ale nie ma się, że właśnie tak się to robiło. Herbata ta jest poddawana podgrzewaniu, a potem no, stygnie sobie, troszeczkę tam zaczyna oksydować się, utleniać i znów się ją podgrzewa i tak trzy razy. Jest to jedna z cenniejszych herbat z tych, z tych okolic, jedna z cenniejszych herbat w Anhui, no i jedna z bardziej znanych żółtych herbat w Chinach w ogóle. Huan Xiao. To jest z kolei herbata żółta bardziej taka popularna, bardziej znana i częściej spotykana na zachodzie, czyli u nas. Jest to w miarę świeży wynalazek, aczkolwiek na tyle doceniony, że również została ona nagrodzona na, na różnych tam wystawach herbacianych, targach i konkursach. Stąd warto jej spróbować, aczkolwiek nie przypomina ona takiej typowej herbaty z tego regionu. Jest robiona z nieco starszych liści i w inny sposób, aczkolwiek również obowiązkowa pozycja na liście herbat z Anhui. Luan Heicha to właściwie puer, nie można tak powiedzieć, ponieważ puery produkuje się tylko w Yunanie. Tymczasem tego typu herbatę można produkować gdziekolwiek. I tak się robi również w Anhui. Jest to y, chyba najbardziej znana taka herbata spoza Yunanu. No i ona produkowana jest z tych samych liści, co Luan Guapian. Przy czym tutaj upycha się ją w specjalnym bambusowym plecionym koszyczku, który się zamyka. Są różne rodzaje. I to leżakuje aż 10 lat. No i później... Y, kiedy to rozkruszymy, to mamy właśnie taką postać z kawałkami jeszcze gdzieś tych bambusów. Można ją doprowadzić do takiej sypanej formy i jest to no, ciekawostka, ponieważ nie może się równać z puerami juniańskimi, aczkolwiek trzeba znać smak takiej hejczy spoza Yunanu i myślę, że ta jest najlepsza. Co to 
zadziwaczny sposób parzenia, zapytacie. Nazywa się to Grandpa Style, czy strasznie śmiesznie, co? Z stylu dziadka, no generalnie mówi się, że starsi Chińczycy to tak średnio się przejmują jakimś tam ceremoniałem i zasadami parzenia do tego stopnia, że w ogóle wsypują herbatę i cedzą przez zęby. No i sposób ten jest bardzo charakterystyczny dla tej herbaty. Po pierwsze, przez to, że te liście są takie wielgachne, można spokojnie dać ich więcej. Nie przeparza się to za bardzo, ponieważ z tak dużego liścia powoli wszystko się uwalnia. Można dolewać wielokrotnie, czyli po prostu robić takie kolejne parzenia. A rozmiar liści umożliwia wygodne picie bez odcedzania. Stąd takie cedzenie przez zęby, jak robiłby to jakiś starszy dziadek Chińczyk. W tym przypadku jest zupełnie uzasadnione i metoda ta jest o tyle fajna, że właściwie trudno jest zaparzyć tę herbatę inaczej. No wyobraźmy sobie, że takie liście pchamy do gajłana albo do jakiegoś czajniczka, czy jakiegoś zaparzacza. Generalnie Grandpa Style to jest coś stworzonego właśnie do e, takiego Taipinga z Anhui, co serdecznie polecam. Kosztuję. Wyśmienite. Naprawdę. Jest to może nie najcenniejsza herbata z Anhui, może nie najbardziej szanowana i lubiana, ale ja bardzo ją lubię. Jest to jedna z moich ulubionych herbat i jeśli chodzi o Anhui, to może nawet ulubiona z Anhui. Tak czy inaczej, bardzo podoba mi się ten sposób parzenia i sposób picia. To tyle na temat Anhui. Pamiętajcie, że jest to bardzo ważna prowincja, jeśli chodzi o herbatę, bardzo ważna prowincja, jeśli chodzi o Chiny. Produkcja również jest niemała, bo 113 tysięcy ton herbaty rocznie produkuje się tam. Pod herbatą znajduje się 170 tysięcy hektarów. No i słynne żółte góry, gdzie herbata rośnie w dość ekstremalnych warunkach i daje unikalny smak i unikalny charakter doskonale komponujący się z prowincją Anhui. Ciekawi jesteśmy, czy Wy lubicie, cenicie, szanujecie i znacie herbaty z Anhui. Czy pominęliśmy jakieś, bo oczywiście nie wszystko to, co, co produkuje się w Anhui, wymieniliśmy. Są inne, chociażby Dingu da Fang i no, cała masa innych rzeczy, które powinny się może znaleźć w tym odcinku. Piszcie, jaka Wasza jest ulubiona herbata z Anhui i czy podzielacie mój entuzjazm do tego sposobu parzenia. Do zobaczenia. Czajnikowy pel. Zajnikowy pel